Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sharing on me Hari ini kita akan sharing materi tentang pengamalan butir-butir Pancasila dan contoh soalnya Bagi teman-teman yang mau mendownload bahan pdf pengamalan butir-butir Pancasila Bisa di download di grup telegram CPNS sharing on me yang gratis Linknya ada di instagram CPNS sharing on me Lihat aja di bio nya ya kak nanti bentuk pdf nya seperti ini sudah diringkas dari sila pertama sampai sila kelima berserta contoh-contoh pengamalan butir-butir Pancasila nya baik kita mulai materi pengamalan butir-butir Pancasila jadi keyword untuk menyelesaikan soal SKD tentang pengamalan butir-butir Pancasila itu yang pertama adalah jangan terpaku jadi pdf yang dikasih contohnya seperti itu tidak mutlak dia sila itu tapi tergantung soal ceritanya gimana uh, pdf yang diberikan itu hanya membantu teman-teman untuk memahami tapi bukan saklek seperti itu jadi dikondisikan sesuai soal ceritanya, jadi pengamalan butir-butir Pancasila itu bisa satu contoh soal bisa jadi silanya berubah karena tergantung konteks soal ceritanya, yang kedua sering-sering memahami butir-butir Pancasila dengan sering-sering memahami butir-butir Pancasila dan mengaplikasikannya insya Allah teman-teman nanti ketika ketemu soal bisa menjawab dengan benar yang pertama sila pertama sila pertama itu keywordnya adalah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jadi kalau ada soalnya berhubungan dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa misalnya seperti uh, kepercayaan, bebas memeluk agama, tidak penistaan agama, menghargai agama orang lain, tidak mengganggu agama orang lain itu lebih berhubungan dengan sila yang pertama. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keywordnya itu adil dan beradab. Jadi kita harus adil dan memiliki adab. Adab itu ya tentang yang sikap-sikap yang baik ya teman-teman. Jadi intinya di sila kedua itu adalah kita memanusiakan manusia jadi kalau di soal ceritanya kita harus memanusiakan manusia itu lebih ke sila kedua terus adilnya, ini kan ada adil juga sila kelima kan juga ada keadilan ya. nah kalau di sila kedua adilnya itu lebih ke seperti hak azasi, harkat martabat sedangkan kalau adil yang di sila kelima itu lebih ke kegiatan sosial nah kalau sila ketiga itu keywordnya Persatuan Indonesia itu berhubungan dengan keutuhan negara. Ya, sila keempat itu keywordnya berhubungan dengan demokrasi dan musyawarah. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keyword adilnya itu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial sedangkan sila kedua tadi adilnya itu berhubungan dengan hak azazi hartakat martabat eh, pokoknya yang mem- memanusiakan manusia sedangkan yang sila kelima adilnya itu yang berhubungan dengan sosial Nah, untuk membedakannya mari kita coba dengan latihan soal-soal ya kak soal pertama 28 Maret 2021 Satu minggu menjelang perayaan Pasca 2021, dua terduga teroris meledakkan bom bunuh diri di depan gerbang Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Dua pelaku tewas, 20 orang luka-luka. Tindakan teroris ini bertentangan dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila. Nah, ini kan berhubungan dengan uh, agama ya, teman-teman. Uh, mau Pasca, tapi dia malah jadi teroris dan uh, ngebom. Itu dia berarti tidak menghargai agama orang lain nah ini berarti tindakan ini bertentangan dengan pengamalan Pancasila yaitu sila yang pertama tadi keywordnya berhubungan dengan agama dan ketuhanan yang maha esa nah tapi hati-hati jangan semua terorisme nanti dijawab dengan sila pertama tidak ya teman-teman jadi kembali lagi tergantung konteks soalnya kalau konteks soalnya seperti ini dia mengebomnya mengebom gereja dan sebelum perayaan hari pasca itu berarti bertentangan dengan sila kedua satu tapi kalau seandainya terorisnya itu mengebom kantor pemerintahan sehingga banyak pejabat-pejabat yang uh, meninggal itu menentang sila kedua kenapa? karena dia membunuh orang dia tidak memanusiakan manusia dia tidak mencintai sesama dia tidak menghargai hak asasi orang lain untuk hidup 
ngeliatin gitu sila kedua walaupun soalnya sama-sama terorisme jadi dilihat dari konteks soal ceritanya ya kak kalau dia berhubungan dengan agama dia lebih ke sila pertama tapi kalau dia lebih ke orang-orang saja dan membunuh orang menyebabkan korban itu lebih ke sila kedua kemudian soal kedua warga membanjiri kolom komentar berbagai akun jejaring sosial Young Lex. Mereka menuding Young Lex sebagai plagiat karena video terbarunya untuk lagu Raja terakhir sangat mirip dengan karya Lei Exo. Komentar-komentar itu langsung meramaikan media sosial Young Lex. Tak lama setelah sang rap sang rapper menggugah video Raja terakhir di kanal YouTube resminya pada Senin 8 Maret. Seandainya jika berita ini terbukti benar, maka tindakan Yong Lex melanggar sila sila keberapa? Sila kelima ya teman-teman, karena di sila kelima butir 10 itu menghargai hasil karya orang lain. Di sini kan Yong Lexnya dituding plagiat, jadi tidak boleh. Kemudian juga uh, butir ke-8 hak milik kita tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum orang lain. Jadi kita kalau punya karya nggak boleh merugikan orang lain. Soal ketiga, Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studinya di Pulau Jawa. Setelah sampai di Pulau Jawa selama seminggu, ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan berbalut rasisme yang membuatnya merasa sedih dan marah. Hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke Nah, ini sila kedua ya teman-teman. karena dia tidak menghargai harkat martabat dari Valentino sama hak kewajiban asasinya kita harus kesamaan derajat ya, mau sukunya apapun, mau agamanya apapun, kita harus menghargai seseorang kesamaan derajatnya, ini menentang sila kedua nah ini kan berhubungan dengan rasisme nah kenapa tidak sila ketiga nah, sila ketiga kalau soalnya dia berhubungan dengan rasisme misalnya uh, uh, daerah satu menghina daerah lainnya uh, tentang ada suku budaya kayak gitu sehingga terjadi perpecahan antar daerah nah itu baru menentang sila ketiga karena dia menyenggol butir keenam yaitu persatuan dasar bineka tunggal ika dia tidak menghargai perbedaan sehingga terjadi perpecahan tadi kan keyword sila ketiga itu e, untuk persatuan ke, ke, persatuan keutuhan negara jadi soalnya kalaupun memang berbau dengan rasisme dia harus menyenggol keutuhan negara kalau di soal ini kan rasismenya hanya membuat si Valentinus aja yang sedih dan marah jadi perorangan kan azazi perorangan yang disenggol gitu belum menimbulkan uh, perpecahan persatuan Indonesia gitu ya teman-teman soal nomor 4 Indonesia membantu perjuangan rakyat Palestina lewat penguatan kapasitas senilai 28,4 miliar program-program pembangunan kapasitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Palestina antara lain pertanian, kewirausahaan pemberdayaan perempuan teknologi informasi dan komunikasi tetap pemerintahan hal ini dilakukan karena Indonesia juga turut merasakan kesulitan rakyat Palestina tindakan ini merupakan pengamalan Pancasila sila ini sila kedua ya teman-teman karena bangsa Indonesia merasa bagian dari seluruh umat kita ngelihat Palestina susah kita nggak mungkin cuma ngelihat aja kemudian ini juga kita membantunya kegiatan kemanusiaan karena kan di Palestina itu lagi perang ya jadi kita membantunya dalam kegiatan kemanusiaan nah kalau seandainya kita saling membantunya dalam misal membantu dalam gotong royong kegiatan bersama-sama untuk membersihkan lingkungan RT itu di sila kelima kekeluargaan dan gotong royong tapi kalau saling membantunya untuk kegiatan kemanusiaan misalnya membantu Palestina atau membantu korban banjir korban banjir kita mensuplai makanan yang berbau kemanusiaan, misal kita membantu membantu anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, itu berhubungan dengan sila kedua. Soal nomor lima, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara merupakan sikap negara dalam mengamalkan pancasila, khususnya sila. Ini ke sila kelima ya teman-teman karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah tadi kan sudah dibilang kalau sila kelima keywordnya itu 
adilnya itu lebih berhubungan ke sosial ini kan fakir miskin dan anak terlantar fakir miskin dan anak terlantar ini kan adalah kewajiban sosial kita nah jika dia dipelihara oleh negara maka negara itu sudah adil terhadap seluruh rakyat Indonesia dan negara juga sudah mengamalkan butir yang ke sebelas yaitu kegiatan kemajuan merata jadi seluruh rakyat Indonesia itu kehidupan sosialnya, makannya uh, itu harus adil merata gitu. kemudian soal nomor 6 sebuah toko pakaian menjadi viral karena memberikan perilaku diskriminatif ke pelanggan Dan dalam undang-undang perlakuan diskriminatif dilarang tegas sebagaimana dikutip dari undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang undang-undang perlindungan konsumen diatur tegas bahwa hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila toko tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke nah kalau diskriminatif gitu ya teman-teman berarti itu kan tidak menghargai harkat martabat berarti tidak memanusiakan manusia berarti dia tidak meng- mengamalkan sila kedua tadi seperti keywordnya, kalau sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab adab itu adalah ke- kita harus so- baik, sopan gitu sedangkan adilnya itu lebih ke adil, ke harkat, martabat hak asasi ya seperti itu soal nomor 7 otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila jawabannya adalah sila ketiga yaitu persatuan Indonesia kenapa? karena kebijakan otonomi daerah memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu misalnya seperti e, DKI DKI daerah khusus atau e, Aceh daerah istimewa atau Jogja daerah istimewa juga kenapa mereka diberikan hak-hak istimewa karena jika tidak diberikan hak-hak istimewa dengan keistimewaan mereka mereka akan memberontak karena kita ketahui di Aceh itu banyak kerajaan bermula dulunya kemudian Jogja juga banyak keraton keraton jadi jika mereka tidak diberikan hak-hak istimewa itu akan memicu pertengkaran sehingga merusaklah persatuan Indonesia sehingga akan menentang sila ketiga nah, baik mungkin cukup tujuh soal dulu untuk tujuh soal selanjutnya akan dibahas di pengamalan butir-butir Pancasila part kedua semoga bermanfaat Assalamualaikum